అత్యవసర సమయంలో ప్రతి సెకండ్ విలువైనది మరణాలకి అధిక గాయాలకు యాక్సిడెంట్ లే ముఖ్య కారణం మన దేశంలో సగటున ప్రతి నిమిషానికి పదహారు మంది యాక్సిడెంట్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు యాక్సిడెంట్ లో అయిన వెంటనే సరైన సమయంలో సరైన పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ నిర్వహించకపోతే మనిషి ప్రాణం పోవచ్చు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికెట్ పొందిన మన గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ నందు అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన ఆర్థో సర్జన్ న్యూరో సర్జన్ జనరల్ సర్జన్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ జనరల్ ఫిజిషియన్ మరియు ఎమర్జెన్సీ టీమ్ చే యాక్సిడెంట్ కేసులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నాణ్యమైన వైద్యం అందించబడును అన్ని రకాల ఎమర్జెన్సీ యాక్సిడెంట్ కేసులకు అడ్వాన్స్డ్ ఐసీయూ నందు ఇరవై నాలుగు గంటలు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ప్రముఖ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మన గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అడ్వాన్స్ ల్యాబ్స్ ఐసీయూ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ వరల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు కోవిడ్ అనేది అదొక వైరస్ అండి సార్స్ కోవ్ టూ వైరస్ అనేది అది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టైంలో మనకి చైనా నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది స్ప్రెడ్ అయ్యి రైట్ నా అది పెద్ద పాండమిక్ గా గత రెండు సంవత్సరాలుగా మనం అది ఫేస్ అవుతున్నది సో మెయిన్ దాన్ని సార్స్ కోవ్ టూ వైరస్ అని అంటామండి కోవిడ్ వైరస్ ప్రతి వైరస్ కి వేరియంట్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయండి రైట్ నా మనం చూసింది ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా అండ్ ప్రెసెంట్లీ వచ్చేసరికి మనం ఒమిక్రాన్ తో ఉన్నాం ఆల్ఫా వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ వేవ్ లో ఎక్కువ చూసామండి సెకండ్ వేవ్ లో వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మనం డెల్టా వైరస్ ని ఎక్కువ చూసాం అది మోస్ట్ ఇన్ఫెక్షియస్ అండి ఎందుకంటే దానికి పాండమిక్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయింది చాలా డెత్స్ కూడా చూడాల్సి వచ్చింది రైట్ నా వచ్చేసరికి ఏమో డెల్టా ఇన్ఫెక్షన్ మిక్స్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ప్లస్ ఒమిక్రాన్ అనేది రైట్ నా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మనకి ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ డెల్టా వైరస్ అంటే ఏంటంటారు దీని లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు డెల్టా వైరస్ అనేది అది కోవిడ్ ది మెయిన్ ఒక ఒక వేరియంట్ అండి దాని లక్షణాలు వచ్చేసప్పటికి ఎవరికైనా జనరల్ గా జనరల్ వీక్నెస్ వచ్చిన బాడీ పెయిన్స్ ఉన్న హెడ్ఏక్ గా ఉన్నా లేకపోతే కోల్డ్ కామన్ కోల్డ్ గా ఉన్నా ఇయర్ పెయిన్ ఉన్నా సో త్రోట్ అనేది ఆయాసం ఉండటం కానీ ఫీవర్ అనేది హైగా ఉన్నా లో ఫీవర్స్ ఉన్నా పెద్ద ఏజ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి సడన్ గా ఏమైనా కళ్ళు తిరగటం కానీ లేకపోతే లైక్ ఏమైనా వాంత సెన్సేషన్ ఉన్నా లేకపోతే వామిటింగ్స్ కానీ విరోచనాలుగా అవుతున్నా కూడా ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే మనకి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి అది వెంటనే చెకప్ చేయించుకోవచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఒమిక్రాన్ అంటే ఏంటంటారు అసలు ఈ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు ఒమిక్రాన్ లక్షణాలు ఒమిక్రాన్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ గా ఉండే అది ఒక వేరియంట్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండి దాని లక్షణాలు కూడా ఇంచుమించు అంతే ఉంటుంది డెల్టా కానీ మనకున్న స్టడీస్ ప్రకారంగా చూస్తే ఒమిక్రాన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కానీ మనకున్న యుఎస్ఏలో కానీ దాని స్టడీస్ ప్రకారంగా అది లెస్ విరులెంట్ గా ఉంది లెస్ విరులెంట్ అంటే కొంచెం కంపేర్ టు డెల్టా అది లెస్ డేంజరస్ గా ఉంది కానీ దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు ఇంకా అవుతూ ఉన్నాయి సంబంధించిన దానికి ఇంకా డేటా అవుతూ ఉంది కాబట్టి దాని లక్షణాలు కూడా కామన్ కోల్డ్ గా ఉండటం బాడీ పెయిన్స్ ఉండటం ఫీవర్ ఉండటం ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటాయండి ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు డెల్టా కి ఒమిక్రాన్ కి డిఫరెన్స్ ఉందంటారా అదే అండి నేను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు డెల్టా కి ఒమిక్రాన్ కి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ అయితే లేదు డెల్టా వచ్చేసరికి బాగా డేంజర్ గా అయింది కాబట్టి మనకి సెకండ్ వేవ్ లో ఎక్కువ ప్రివలెంట్ అది అయింది దాని ప్రభావం ఇప్పుడు కూడా ఉంది చాలా వరకు ఇప్పుడు మనకి ఒక పేషెంట్ వస్తే అది డెల్టానా ఒమిక్రానా అని చెప్పడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ మనం చేసే టెస్ట్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ దాంతో అయితే మనకు తెలియదు యుఎస్ఏ లో అక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి మనం జినోమిక్ కోడింగ్ అనేది తెస్తాం అది ఒమిక్రానా తెలుసుకోవడానికి అది మనకు అందుబాటులో లేదు కాబట్టి ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ లో ఎస్జీన్ అనే వేరియంట్ ఉంటుందండి ఎస్జీన్ వేరియంట్ ఏమైనా ఉంటే మోస్ట్లీ ఒమిక్రాన్ అవుతుంది అండ్ ఒమిక్రాన్ కానీ అది పాజిటివ్ అయింది అని మనకు తెలిస్తే కొంచెం లెస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు అందరూ వ్యాక్సినేటెడ్ ఉన్నారు బాగా ఎల్డర్లీ వాళ్ళు కాకుండా ఏమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే ఒమిక్రాన్ చాలా వరకు బెటర్ స్ట్రెయిన్ అండ్ కంపేర్ టు డెల్టా అండి అంటే అది సివియారిటీ అనేది లెస్ గా ఉండొచ్చు అండి 
ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఇది బేసిక్ గా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏంటండి అండి ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి ఆ డ్రాప్లెట్స్ వల్ల మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా సర్ఫేసెస్ టచ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మోస్ట్లీ ఎక్స్పోజ్ ఉంటుంది అందుకని మనం బేసిక్ గా చెప్పేది ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి మనం చెప్తుంది ఫ్రీక్వెంట్ మాస్క్ వేసుకుంటూ ఉండాలి శానిటైజ్ రెగ్యులర్లీ అండి అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇన్ కేస్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ కి ఏమైనా లక్షణాలు ఉంటే ఇమీడియట్ గా ఐసోలేట్ అవ్వటం టెస్ట్ చేయించుకోవటం అండ్ మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవటం డాక్టర్ ని వెంటనే కలవటం అండి అది హోమ్ క్వారంటైన్ అవ్వటం లెస్ ఛాన్సెస్ గా చాలా లెస్ విరలెంట్ గా ఉంటే ఏమైనా ఎక్కువగా మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకొని నైన్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే ఆయాసం కానీ ఎక్కువగా ఉండి అండ్ ఫీవర్ అనేది తక్కువపోతే మాత్రం వెంటనే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వటం బెటర్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా మనకి పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా దొరుకుతున్నాయి ఏదైనా మనకి చెక్ చేసుకోవడానికి ర్యాపిడ్ టెస్ట్లు అనేవి ఇంటికి కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్టీపీసీఆర్స్ అనేవి కూడా రెగ్యులర్గా అవుతున్నాయి ఇప్పుడున్న అందుబాటులో మనకి కనీసం ఒక ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ లోపల మనకి ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా అవుతున్నాయి అండ్ సిటీ స్కాన్స్ అని కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది సిటీ స్కాన్ అనేది ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి అని థర్డ్ టు ఫోర్త్ డే రోజున మనకి సిటీ స్కాన్ అనేది మనకి రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి సో వెంటనే సిటీ స్కాన్స్ చేసినా మనకు అంతగా యూస్ ఉండదు సో మన వెయిన్ గా మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమైనా బాగా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అయినా తగ్గిపోతుంటే మాత్రం వెంటనే అశ్రద్ధ చేయకుండా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతే బెటర్ అండి ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ ఒమిక్రాన్ కి కొత్త రకమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఇది కొత్త ప్రోటోకాల్ అయితే కొత్తగా ఏం లేదండి ఇట్స్ ద ఓల్డ్ ప్రోటోకాల్ మైల్డ్ కేసెస్ అయితే మాత్రం ఐసోలేట్ అవ్వటం ఇది కొత్తగా మనకు వచ్చిన యాంటీ వైరల్స్ లైక్ మోల్పోనావేర్ కానీ అండ్ కాక్టైల్ ఇంజెక్షన్స్ వింటున్నాము ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్ గా అవి రిస్క్ వైరల్ లోడ్ అనేది తగ్గిస్తుందండి ఎందుకంటే మనకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లాగా కొత్త మోనోక్లోన్ లాంటి యాంటీబాడీస్ అయితే అందుబాటులో లేవు మనకున్నవి కాస్త ఇది కాక్టైల్స్ అనేవి కాక్టైల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి అది ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద స్పైక్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుందండి వైరస్ కి దాని మీద యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది సెల్ వరకు వెళ్ళదు హ్యూమన్ సెల్ కి చాలా వరకు వైరల్ లోడ్ తగ్గిస్తుంది సో మనకున్న ప్రోటోకాల్ అనేది సేమ్ ప్రోటోకాల్ సేమ్ డ్రగ్స్ అండి స్టిరాయిడ్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ యాంటీ కాగిలెన్స్ కానీ అండ్ ఆక్సిజన్ థెరపీ కానీ లేకపోతే ఇంకా పేషెంట్స్ ఏమైనా ఆక్సిజన్ మెయిన్ గా వాళ్ళ నైంటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని బైపాప్ మిషన్స్ మీద పెట్టడం ఆరల్స్ ఇంకా వెంటిలేటర్ వెళ్ళటం హై ఫ్లో ఆక్సిజన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవటం ఎప్పటికప్పుడు ఏబీజీ కానీ చెస్ట్ ఎక్స్రేస్ చేసుకోవటం డీ డైమర్స్ అని ఉంటాయండి డీ డైమర్ మనకి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎలా ఉంది సిఆర్పి అనేది ఒక ఎక్యూట్ మార్కర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ రెగ్యులర్ గా దాన్ని బట్టి హైయర్ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టుకోవటం అనేది ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి దగ్గు బాగా ఎక్కువగా వస్తుందండి పొడి దగ్గుగా ఉందా కఫం పడుతుందా కఫం పడుతుందండి పొడి దగ్గు లైట్ గా పొడి దగ్గు వస్తుంది అట్లా వస్తుందండి ఆయాసం ఏమైనా ఉందండి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఒక వన్ వీక్ నుంచి మేడం ఓకే ఏమైనా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కానీ ఏమైనా రక్త పరీక్షలు ఏమైనా చేయించారా అండి లేదు మేడం లేదు మేడం ఒకసారి మీరు రేపు ఒకసారి మీకు కుదిరితే అండి ఒకసారి మొత్తం కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అని ఉంటుందండి బ్లడ్ టెస్ట్ ఒకటి అండ్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ ఒకటి చేయించుకోండి కుదిరితే ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే చేయించుకోండి అండి ఏ ఊరండి మీది ఒకసారి అవి చేయించుకొని మీకు కుదిరితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ గారిని లేకపోతే ఇక్కడ గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ కి వస్తే ఒకసారి నేను చూస్తానండి అందుకని ఇప్పటికే ఆల్రెడీ వన్ వీక్ అయిపోయింది కానీ ఇంకా దాన్ని డిలే చేయకూడదు వెంటనే ఆ టెస్ట్లు చేయించి ఒకసారి రిపోర్ట్స్ తీసుకొని వస్తే ఒకసారి చూస్తానండి ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాలింగ్ ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 
ఆయాసం గానీ దగ్గు గానీ జ్వరం గానీ ఏం లేవా ఇది హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నారండి ఫైవ్ డేస్ నుంచా మనకి మనకి కోవిడ్ ప్రకారంగా ఏంటండి అండి టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఉండాలండి డెఫినెట్ గా హోమ్ ఐసోలేషన్ అనేది బాడీలో వైరస్ అనేది ఒక పది రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజుల వరకు ఉంటుందండి సో ఇంకొక ఇంకొక ఏడు రోజుల తర్వాత అట్లా ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయించండి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఇంకా హోమ్ ఐసోలేషన్ అనేది ఇంకా ఆపేయచ్చండి కానీ ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు యూజువల్ గా ఏంటంటే టూ వీక్స్ వరకు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మీరు రూమ్ నుంచి బయటికి వచ్చినా ఇంటి లోపల ఉండటం బెటర్ అండి మీకు రీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటున్నారా రెగ్యులర్ గా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండి ఏం ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే హాస్పిటల్ కి రావచ్చు అండి ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాలింగ్ ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి చెప్పండి అండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి హలో 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 ఓకేనండి కాల్ చేసినప్పుడు దయచేసి టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసి మీ సమస్య డాక్టర్ గారికి చెప్పొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు పిల్లల్లో ఈ డెల్టా వైరస్ అనేది ఎలా సోకుతుందంటారు ఇప్పుడు వరకు అయితే అండి పిల్లల్లో అయితే అంతగా లక్కీగా మనకి డెల్టా వైరస్ అయినా లేకపోతే ఒమిక్రాన్ అయినా అయితే ఆల్ఫా వైరస్ అయినా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి హలో మీ వాయిస్ కరెక్ట్ గా ఆర్డర్ చెప్పండి అండి ఏమైంది ఓకేనండి ఇంకా ఓకేనండి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందండి అంటే ఆయనకి లైక్ బాగా కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం కానీ తేపులు అట్లా ఏమైనా ఉంటుందండి ఇంకేనా టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారా రెగ్యులర్ గా పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఓకే అండి ఒక్కసారి ఒక ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి చేయించండి అండి కుదిరితే ఒకసారి హాస్పిటల్ కి వస్తే గ్యాస్ కి సంబంధించిన కొన్ని పరీక్షలు ఒకటి చేస్తామండి పొట్ట స్కాన్ ఒకసారి చేసి చూద్దాం మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా ఓకే అండి మీకు కుదిరితే ప్యాంట్ ప్రొజోల్ అనేది ఉంటుందండి ప్యాంట్ టాప్ అని ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఎంజీ పవర్ ఖాళీ కడుపు మీద పొద్దున సాయంత్రం వేసుకోండి ఒక వన్ వీక్ వాడండి కొంచెం మసాలాలు కానీ కొంచెం టీ కాఫీలు అవన్నీ తగ్గించమని చెప్పండి అండి లైక్ తగ్గకపోతే ఒకసారి హాస్పిటల్ కి వస్తే చెక్ చేస్తాను ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాలింగ్ ఓకే డాక్టర్ గారు పిల్లల్లో డెల్టా వైరస్ గురించి చెప్తున్నారు ఇది మనకు లక్కీగా అండి ఇప్పటి వరకు అయితే డెల్టా కానీ ఒమిక్రాన్ కానీ ఫస్ట్ వేవ్ లో ఆల్ఫా కానీ ఎక్కువగా కిడ్స్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో సో లైక్ ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మదర్ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యారంటే పిల్లలు డెఫినెట్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతారండి వాళ్ళలో కూడా ఏంటంటే రెగ్యులర్ సిమ్టమ్స్ దాకా ఉంటాయండి కోల్డ్ గా కానీ కాఫ్ రావటం కానీ ఆయాసం ఉండటం కానీ లేకపోతే ఫీవర్ ఉండటం కానీ రెగ్యులర్ గా మోషన్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం కానీ చాలా రేర్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యి బాగా సివియర్ అయింది థౌజండ్ లో ఒక వన్ కేసు అయి ఉంటుంది కానీ 
ఇప్పటి వరకు అయితే పీడియాట్రిక్ ఎమర్జెన్సీస్ కి అయితే చాలా రేర్ గా చూసామండి ఓకే డాక్టర్ గారు పిల్లల్లో ఒమిక్రాన్ కేసెస్ ఉన్నాయంటారా చాలా తక్కువగా అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడే ఒక వేవ్ స్టార్ట్ అయింది ఒమిక్రాన్ అది ఎంత వరకు ఉంటుందా అని చూడాలి కానీ చిల్డ్రన్ లో అయితే చాలా తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయండి ఓకే మేడం కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి మేడం చెప్పనమ్మా మరి అంటే మీరు నీటి డేట్ల గురించి ఏమన్నా ఐడియా ఏమైనా చెప్తారు ఏంటమ్మా నెలసార్లు నాకు కరెక్ట్గా రావు మేడం ఓకే అండి ఎన్ని రోజుల నుంచి రావట్లేదు సరిగ్గా నాకు సంవత్సరానికి అట్లా వస్తాయి మేడం నాకు పెద్ద ఆపరేషన్ అయింది మీ వయసు ఎంతమ్మా నాకు ఇరవై ఎనిమిది మేడం ఓకే అండి ఒక థైరాయిడ్ ఏమైనా ఉందా థైరాయిడ్ ఏమి లేదు మేడం ఎప్పుడు చెక్ చేయించారు నేను ఒక ఐదు ఆరు నెలల క్రితం చేయించుకున్నాను ఓకే అమ్మా ఒకసారి కుదిరితే మళ్ళీ ఒకసారి థైరాయిడ్ ఒకసారి షుగర్ చెక్ చేయించండి అమ్మా పొట్ట స్కాన్ కూడా ఒకసారి చేసి ఎందుకంటే పెద్ద ఆపరేషన్ కూడా అయింది అన్నారు కాబట్టి లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది చూడాలి సో కుదిరితే ఒకసారి పొట్ట స్కాన్ ఒకటి థైరాయిడ్ ఒకటి చేయించుకుని రండి అమ్మా నేను చూస్తాను ఓకేనా ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని రకాలు అంటారు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ స్టార్టింగ్ నుంచి విన్నామండి వ్యాక్సిన్స్ అనేది కోవాక్సిన్ ఒకటి కోవిషీల్డ్ అనేది కోవాక్సిన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది ఇన్యాక్టివేటెడ్ సీరం నుంచి వైరస్ నుంచి అది చేస్తారండి కోవిషీల్డ్ వచ్చేసరికి ఏంటి స్పైక్ ప్రోటీన్ నుంచి చేస్తామండి సో ఏదైనా వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కోవాక్సిన్ అయినా కోవిషీల్డ్ అయినా కానీ ఎక్కువగా ఏంటంటే రైట్ నా వచ్చేసరికి అందరికి డౌట్ వస్తుంది కోవాక్సిన్ తీసుకోవాలా కోవిషీల్డ్ తీసుకోవాలా అని ఏదైనా వ్యాక్సినేషన్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి కొంతమంది భయపడుతున్నారు దానివల్ల ఏమైనా కో ఇది కోవిడ్ రావచ్చు లేకపోతే ఏమైనా డెత్స్ అవ్వచ్చు అని అది చాలా రేర్ ఏ ఏది తీసుకున్న వ్యాక్సిన్ అనేది థౌజండ్ లో ఒక టూ త్రీ అనేది అవుతూ ఉంటాయండి కానీ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వైరల్ లోడ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుందండి మనకి ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అండి అందుబాటులో ఉన్న టెస్ట్లు ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బాడీ ఎట్లా ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్పే సిమ్టమ్స్ బట్టి మెయిన్ మనం చూసేది ఏంటి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా మనకి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఉంటుందండి ఫైవ్ మినిట్స్ మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది అది యాక్యురేసీ టెస్ట్ అండి కానీ దానికి ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనేది పడుతుంది ఇంకోటి సిటీ స్కాన్ అనేది అదే నాకు మీకు కూడా ఎక్స్ చెప్పాను సిటీ స్కాన్ అనేది ఎప్పుడు అంటే లంగ్ లో అది డెప్త్ లోకి వెళ్ళి ప్రతి సెగ్మెంట్ అనేది ఉంటుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లంగ్ ని ప్రతిది అది మొత్తం రేడియేట్ అయి మనకు చెప్తుంది ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ లంగ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అని అంత డెప్త్ గా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకు తెలియాలంటే కనీసం థర్డ్ ఆ ఫోర్త్ డే ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కే మనకు తెలిసేది ఇంకోటి వచ్చేసరికి సిబిసి ఆ రెగ్యులర్ కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అని ఉంటుందండి బాడీలో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మనకు కనిపిస్తుంది సిఆర్పి డి డైమర్ ఐఎల్ సిక్స్ సీరం ఫెరిటన్ ఎల్డిహెచ్ అనేవి ఇవి కోవిడ్ మార్కర్స్ అంటామండి బ్లడ్ లో ఎంత వరకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అనేది సిఆర్పి అనేది ఎక్యూట్ మార్కర్ అది మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనిపిస్తే మాత్రం బాడీలో బాగా వైరల్ స్ప్రెడ్ ఉన్నట్టు డి డైమర్ అనేది ఏంటంటే అది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండి చాలా బ్లడ్ లో చాలా వరకు వెళ్తే మాత్రం అది చాలా ఎక్యూట్ మార్కర్ అని ఉంటుందండి మిగతా అవని దాని బట్టి సివియారిటీ బట్టి ఏబిజి అవన్నీ మిగతా టెస్ట్ అని ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి ఓకే అండి ఎప్పటి నుంచి అండి ఎన్ని రోజుల నుంచి అండి సో మీరు కొంచెం ఇది స్పైసీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలండి టైం రెగ్యులరైజ్ గా పెట్టుకోవాలండి ఏ మెడిసిన్స్ ఏం వాడుతున్నారు ఏందండి ఓకే అండి ఏమైనా ఎండోస్కోపీ గా అట్లాంటి టెస్ట్లు ఏమైనా చేయించుకున్నారా ఓకే అండి ఒకసారి మీకు కుదిరితే అండి ఒకసారి మీరు గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ కి వస్తే మీరు ఏం మెడికేషన్ వాడుతున్నారు దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు ఒకసారి చూస్తానండి
ఓకే అండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు ఒమిక్రాన్ ని ఎలా నిర్ధారించాలంటారు ఒమిక్రాన్ కి స్పెషల్ గా అండి మన దగ్గర అయితే జినోమిక్ కోడింగ్ అనేది మెయిన్ అండి అది మన వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఉందండి మన ఇండియాలో అయితే రైట్ నవ్ ఏంటంటే మనకున్న అందుబాటులో ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ లో ఎస్ జీన్ వేరియంట్ అనేది ఉంటుందండి అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ చెప్పలేం కానీ చాలా వరకు మనకు అది ఒమిక్రాన్ అని తెలియటానికి ఎస్ జీన్ అనేది మెయిన్ గా మనకు తెలిసేదండి ఆర్టీపీసీఆర్ లో మనకున్న అందుబాటులో మెయిన్ గా మాస్ గ్యాదరింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండకూడదండి లెట్ ఇట్ బి ఫంక్షన్ గానీ ఇప్పుడు నేను పేషెంట్ ని ఎప్పుడైనా చూస్తున్నా ఒక కోవిడ్ పేషెంట్ చూస్తున్నా కూడా రెగ్యులర్ గా అందరు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇది ఏసీ కంపార్ట్మెంట్స్ కానీ ట్రావెలింగ్ కానీ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలండి అండ్ సెకండ్ వేవ్ నుంచి మనం చూసింది ఏంటంటే డబుల్ మాస్క్ లోకి వెళ్ళిపోయాము సింగిల్ మాస్క్ అనేది రెగ్యులర్ గా వాటిని డిస్పోజ్ చేసుకోవటం అండ్ డిస్టెన్సింగ్ ఉండటం ఫ్రీక్వెంట్ గా శానిటైజ్ చేసుకోవటం ఏదైనా సర్ఫేసెస్ తాకాలన్నప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్ గా శానిటైజ్ చేయటం జిమ్స్ కానీ థియేటర్స్ కానీ అండ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ కానీ చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయటం అనేది బెటర్ అండి ఓకేనండి డాక్టర్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నారు మీ సమస్య చెప్పండి హలో యా నమస్తే అండి చెప్పండి ఏంటండి అర్థం కావట్లేదండి కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పరా చెస్ట్ పెయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ వైప్ వస్తుందండి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఓకే ఎన్ని రోజుల నుంచి అండి ఓకే ఇంత ముందు ఏమైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం గానీ అట్లా ఏమైనా ఉందా ఆస్తమా ఉంది ఓకే అండి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఏమైనా ఉందా అండి ప్రెసెంట్లీ ఏమైనా ఆయాసంగా దడగా ఉండటం ఏమైనా చెప్తున్నారా ఓకే అండి ఒకసారి కుదిరితే ఒక ఎక్స్రే అండ్ ఒక ఈసీజీ అనేది చేపించుకోరా అండి ఎందుకంటే మనకు హార్ట్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయిందా అనేది మనకి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గా ఈసీజీ లో తెలియాలి మళ్ళీ చేపించారండి ఎలా ఉందండి నార్మల్ ఉందని చెప్పారా ఓకే అండి ఒకసారి మరి మీరు హాస్పిటల్ కి వస్తే నాకు దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు చేయాల్సి వస్తుందండి ఎక్స్రే గానీ ఇవన్నీ నేను చూడాలండి ఆ నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీ ఇవన్నీ అంటాము ఒకసారి నరాలకు సంబంధించిందా లేకపోతే గుండెకు సంబంధించిన ఉట్టి ఈసీజీ ఒక్కటే కాదండి ఎక్కువ అంటాము ఇంకోటి ట్రాపన్ నై అంటాము అవన్నీ కూడా చూడాలండి ఏంటండి ఓకే అండి అందుకని అండి ఒకసారి ఇది మనకి ఆన్లైన్ లో చెప్పే పేరు ఫోన్ లో ఇట్లా కాకుండా ఒకసారి పేషెంట్ వస్తే నాకు డైరెక్ట్ గా చూడటానికి ఉంటుంది ఇది డీటెయిల్ ఎగ్జామిన్ చేయాలండి కుదిరితే ఒకసారి రేపు హాస్పిటల్ కి తీసుకురండి మేము ఒకసారి చూస్తానండి కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు బూస్టర్ డోస్ అంటే ఏంటంటారు ఇది వ్యాక్సినేషన్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచి ఇంటూనే ఉన్నామండి ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ అని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ థర్డ్ వేవ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువగా మనం బూస్టర్ డోస్ అనేది వింటున్నామండి బూస్టర్ డోస్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెకండ్ డోస్ తీసుకునే ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ తీసుకోవాలండి బూస్టర్ డోస్ అనేది అది మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం అయితే మీరు కోవాక్సిన్ తీసుకుంటే టూ డోసెస్ కోవాక్సిన్ తీసుకోవాలి కోవిషీల్డ్ తీసుకుంటే కోవిషీల్డ్ కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కి ఒమిక్రాన్ కి ఎక్కువ కోవాక్సిన్ అనేది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది రెండు కొంతమంది డౌట్ రావచ్చండి కోవిషీల్డ్ తీసుకుంటే కోవాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా అని ఏం పర్వాలేదండి టూ డోసెస్ కోవాక్సిన్ తీసుకున్నా కోవిషీల్డ్ అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు బూస్టర్ డోస్ గా కానీ ప్రజెంట్ ఈ థర్డ్ వేవ్ కి మాత్రం బూస్టర్ డోస్ అనేది చాలా అవసరం అండి ఒమిక్రాన్ కి ఎస్పెషలీ కోవాక్సిన్ తీసుకుంటే చాలా బెటర్ అండి కోవిడ్ వల్ల వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మల్టిపుల్ గా ఉంటుందండి వాళ్ళ బాడీ రెసిస్టెన్స్ బట్టి షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటే ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ లో అనేవి మనం సెకండ్ వేవ్ లో ఎక్కువ విన్నాము అండ్ ఒక్కసారి కోవిడ్ తగ్గిపోతే దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్ అండి కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ లో ఉండాలి ఏ చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా వాళ్ళ బాడీ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది 
తొందరగా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ప్రోన్ అవుతారండి వైరల్ ఉన్న వాళ్ళకి సో బాగా నీరసంగా ఉండటం కానీ తొందరగా టైఫాయిడ్ రాయటం రావటం కానీ డెంగ్యూ మిక్స్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం కానీ ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ షుగర్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనం స్టిరాయిడ్స్ అనేవి వాడతాం అది డెఫినెట్గా వాడాల్సిందే ఎప్పుడు వాళ్ళ షుగర్ బీపీ ఇవన్నీ కంట్రోల్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా ఆడవాళ్ళలో అది కామన్ గా వచ్చేది అది లోకల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అంటామండి దానికి ఒక ట్యాబ్లెట్ చెప్తానండి అది నెల్సర్ వెళ్ళే దారిలో రోజు రాత్రి పుట్ట పెట్టుకోండి ఒక ఆరు రోజుల కోర్స్ అని ఉంటుందండి క్యాండెడ్ వి సిక్స్ అని ఉంటుందండి అది ఒకసారి వాడుకోండి ఇంకా అది తగ్గకపోతే ఒక ఆరు రోజులు వాడి ఒకసారి హాస్పిటల్కి రండి దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు కొన్ని చేయాల్సి వస్తుందండి ఓకే ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు బ్లాక్ ఫంగస్ కి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి అంటారు బ్లాక్ ఫంగస్ అనేదండి మనం ఫస్ట్ వేవ్ లో అయితే ఎక్కువ వినలేదు దాన్ని సైంటిఫిక్ గా మ్యూకర్ మైకోసిస్ అని కూడా అంటాము సెకండ్ వేవ్ లో ఎక్కువ విన్నామండి దానికి ప్రత్యేకంగా అది కోవిడ్ అనేది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి బ్లాక్ ఫంగస్ కి షుగర్ పేషెంట్స్ కానీ వాళ్ళందరికి బాడీ రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇందాక నేను మీ కాలేజ్ చెప్పినట్టు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ట్విన్ సిస్టర్స్ లాగా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఏమన్నా ఎక్కువ స్టిరాయిడ్స్ వాడటం వల్ల లేకపోతే షుగర్ ఉండటం వల్ల హైపర్ టెన్షన్ ఉండటం వల్ల బాడీ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్నా కోవిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బ్లాక్ ఫంగస్ అండి కానీ కోవిడ్తో ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఐ పెయిన్ ఉన్న ఫ్రీక్వెంట్ హెడ్ ఏక్ రావటం సివియర్ హెడ్ ఏక్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అశ్రద్ధ చేయొద్దు ఇమీడియట్ గా సిటీ బ్రెయిన్ అనేది చేసుకుంటే మనకు ఆ స్ప్రెడ్ అనేది ఫంగల్ స్ప్రెడ్ అనేది కనిపిస్తుంది దాంతో దాన్ని చాలా వరకు మెడికేషన్స్ తో అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండి దాన్ని చాలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ గారు ట్రావెలింగ్ రిస్క్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటారు అది ట్రావెలింగ్ రిస్క్ అనేది చాలా వరకు ఉంటుందండి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి హలో హలో అండి మీ ఏజ్ ఎంత అండి నెల్సల్ రెగ్యులర్ గానే అవుతాయి అండి ఓకే అండి అది రెగ్యులర్ గా ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ అమ్మా ఒకసారి మీకు లైక్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంది అంటే కొన్ని పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ లైక్ నెల్సర్ వెళ్ళే దారిని దానిలో రోజు ఒక సిక్స్ డేస్ కోర్స్ అని ఉంటుందమ్మా క్యాండిడ్ వి సిక్స్ అని అది ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ప్రతిరోజు రాత్రి నెల్సర్ అయ్యే దానిలో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందమ్మా ఒక ఆరు రోజులు వాడండి తగ్గట్లేదంటే ఒకసారి వస్తే నేను దానికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుందండి ట్రావెలింగ్ రిస్క్ అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచి అసలు స్ప్రెడ్ అయిందే ఇన్ఫెక్షన్ ట్రావెలింగ్ వల్ల ఫ్లైట్స్ కానీ బస్సెస్ కానీ ఎక్కడైనా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంటర్వెల్స్ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ హై స్ప్రెడ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎయిర్ వే ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి అండి డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండి క్లోజ్డ్ కంపార్ట్మెంట్స్ క్లోజ్డ్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్స్ లో ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా తొందరగా ఏ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి సో ట్రావెలింగ్ అనేది ఈ వేవ్ లో ఏ వేవ్ అయినా ప్రెసెంట్లీ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ గా డ్రై కాఫ్ వస్తుంది మేడం టూ డేస్ నుంచి ఓకే అండి సో అంటే కొన్ని సింటమ్స్ అయితే కనిపిస్తలేదు అండ్ యాక్చువల్ గా నాతో పాటు ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ కి దే గాట్ పాజిటివ్ అనమాట టూ డేస్ బ్యాక్ సో ఐ గాట్ ఐసోలేటెడ్ ఆల్రెడీ ఓకే అండి సో 
ఏమన్నా ఫర్దర్ అంటే సింటమ్స్ అయితే ఏమీ లేవు అండ్ టూ డేస్ నుంచి అయితే అంత బాగానే ఉంది సంథింగ్ కెన్ యూ సజెస్ట్ సంథింగ్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి ఒకసారి టెస్ట్ అది పాజిటివ్ ఏమైనా అయితే మాత్రం దానికి సంబంధించి ఒకసారి హాస్పిటల్ కి వస్తే మేము దాని ట్రీట్మెంట్ అనేది చెప్తానండి కొన్నిసార్లు పేషెంట్ అది వాళ్ళు బ్యాడ్ అవుతుంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడితే గట్ట రిపోర్ట్స్ రావటానికి మన ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తామండి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ అయితే అది కోవిడ్ లేనట్టు కాదండి ఆర్టీపీసీఆర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అప్పటి వరకు ఏంటంటే కానీ మెయిన్ మనం ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది ఇమీడియట్ గా స్పాట్ టెస్ట్ గా చేయాలి సో దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుని ఐసోలేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫంక్షన్స్ కానీ ఈ ట్రావెలింగ్ కానీ ఏంటంటే అండి మాస్ గ్యాదరింగ్ అది ఎక్కువగా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందండి అందరు శానిటైజ్ చేసుకోరు ఫుడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఫంక్షన్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా వాళ్ళకి శానిటైజ్ చేసుకొని దాన్ని క్యారీ చేసుకోవడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ మాస్క్ లు అవన్నీ కూడా కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవాయిడ్ చేయటం అనేది బెటర్ అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది హలో మీ పేరు శ్రీలక్ష్మి అండి నాకు కడుపులో మీకు వచ్చినప్పుడు ఓకేనండి కొంచెం క్లియర్ గా లేదమ్మా కొంచెం గట్టిగా చెప్పరా కడుపులో నొప్పి అండి డేట్ వచ్చినప్పుడు బాగా నొప్పి ఓకే అండి ఇంకా ఇంకా అదొక్కటేనండి బాగా నడుల నొప్పులు కడుపులో నొప్పి వస్తుంది బాగా ఇబ్బందిగా వస్తుంది అండి మీ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా నెల సార్ ఎప్పుడు వచ్చింది మామూలుగా అయితే ఇరవై తారీఖు ఈ నెల ఈ మంత్ డేట్ లోనే ఉన్నానండి వాళ్ళకి మూడు రోజులు ఓకేనమ్మా అది బాగా ఎక్కువగా ఫ్లో ఎక్కువగా ఏమైనా ఉంటుంది బాగా ఎక్కువగా బాగా నొప్పి అసలు భరించ లేకపో వస్తున్నాను మీకేనా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కానీ పిసిఓడి ప్రాబ్లం అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయండి అదేం లేదండి టెస్ట్ చేయించుకున్నాను ఏం లేదు ఓకేనమ్మా ఇది ఆడవాళ్ళలో మామూలుగా అది కడుపులో నొప్పి ఉండటం యూట్రస్ అనేది అది ఒక మజిల్ లాంటిదండి సో అది ఎక్కువగా మనకి నెల్సల్ లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఉంటుందండి నడుం లాగటం కానీ అన్ని అక్కడ నరాలవన్నీ లింక్ గా ఉంటాయి బాగా కడుపులో నొప్పి సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా దానికి ప్రెసెంట్లీ అయితే మజిల్ రిలాక్సెంట్ అనేది వాడాలండి బస్కోపాన్ అనేది ఉంటుంది ఒక టాబ్లెట్ లేకపోతే మెఫ్తాల్ స్పాస్ అని టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి ఒకసారి వాడండి అమ్మా తగ్గట్లేదు అనిపిస్తే మాత్రం ఒకసారి హాస్పిటల్ కి వస్తే దాని తగ్గట్టు నేను చూస్తానండి ఒమిక్రాన్ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మనకున్న వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ కాబట్టి అండి సేమ్ అండి సేమ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని గ్యాదరింగ్స్ కానీ ట్రావెలింగ్ కానీ ఇవి అవాయిడ్ చేసుకోవటం ఫ్రీక్వెంట్ శానిటైజ్ చేసుకోవటం అండి డబుల్ మాస్క్ అనేది మనం ఫాలో అవుతే చాలా వరకు బెటర్ ఉంటుందండి ఎవరైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉన్నారు షుగర్ కానీ ఎల్డర్లీ ఏజ్ కానీ ఇప్పుడు యంగ్ వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఆస్తమా కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా డబుల్ మాస్కింగ్ అనేది వేసుకొని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఓకే డాక్టర్ గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మా ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించి అనేక సందేహాలు తీర్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి అసలు కోవిడ్ అంటే ఏంటి ఒమిక్రాన్ అంటే ఏంటి డెల్టా వేరియస్ వైరస్ అంటే ఏంటి వీటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి డాక్టర్ గారు మనకి చక్కగా వివరించారు కదా డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్ ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం
అత్యవసర సమయంలో ప్రతి సెకండ్ విలువైనది మరణాలకి అధిక గాయాలకు యాక్సిడెంట్ లే ముఖ్య కారణం మన దేశంలో సగటున ప్రతి నిమిషానికి పదహారు మంది యాక్సిడెంట్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే సరైన సమయంలో సరైన పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ నిర్వహించకపోతే మనిషి ప్రాణం పోవచ్చు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికెట్ పొందిన మన గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ నందు అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన ఆర్థో సర్జన్ న్యూరో సర్జన్ జనరల్ సర్జన్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ జనరల్ ఫిజిషియన్ మరియు ఎమర్జెన్సీ టీమ్ చే యాక్సిడెంట్ కేసులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నాణ్యమైన వైద్యం అందించబడును అన్ని రకాల ఎమర్జెన్సీ యాక్సిడెంట్ కేసులకు అడ్వాన్స్డ్ ఐసీయూ నందు ఇరవై నాలుగు గంటలు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ప్రముఖ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మన గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అడ్వాన్స్డ్ ల్యాబ్స్ ఐసీయూ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు గుంటూరు సిటీ హాస్పిటల్స్ వరల్డ్ క్లబ్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు